രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കെ ടെറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ട്യൂബുലാർ പാർട്സ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ക്യൂബ്ലൈക്ക് സെൽസ് compound epithelium is composed of a single layer of cells ciliated epithelium is present in the inner surface of bronchioles aadi namaku vyathyastha taram epithelial tissues nu parichayapadam epithelial tissues ne pradhanamayum randayittana divide cheyyunnathu first one simple epithelium and second one compound epithelium simple epithelium is one celled thick and can be of three basic types simple epithelium the first type is squamous epithelium squamous epithelium pradhanamayi kaanapadna regions are alveolar epithelium inner lining of bowman's capsule capillary epithelium coelomic epithelium pleural membrane and eye lens epithelium അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ക്യൂബിക്കൽ സെൽസാണ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസാണ് ജേമിനൽ എപ്പിത്തീലിയം ഫോളിക്കുലർ എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ലൈനിങ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓഫ് കിഡ്നി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസാണ് ലൈനിങ് ഓഫ് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ലൈനിങ് ഓഫ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ സ്ട്രാറ്റം ജെമിനേറ്റിയം ഓഫ് സ്കിൻ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് നാല് തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഈ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയവും സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സെൽസിൻ്റെ ഹൈറ്റിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഡബിൾ ലെയേഡായിട്ട് തോന്നും ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ട്രക്കിയ ആൻഡ് ബ്രോങ്കൈ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെൻസറി എപ്പിത്തീലിയം ന്യൂറോൺസുമായി ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീലിയമാണ് സെൻസറി എപ്പിത്തീലിയം സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസാണ് റെറ്റിന ഷ്ണിഡേറിയൻ മെമ്പ്രെയിൻ ലൈനിങ് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് ലാബ്രിന് തേർഡ് വൺ ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഇത്തരം എപ്പിത്തീലിയൻ സെൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ ന്യൂമറസ് മൈക്രോവില്ലൈ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസാണ് ലൈനിങ് ഓഫ് ഇലിയം ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ അതുപോലെ എപ്പി ഡിഡിമിസ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ സെൽ സർഫസ് സീലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസാണ് വാസ് ഡെഫറൻസ് ഓവിഡക്ടോർ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അതുപോലെ ട്രക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിഷണൽ എപ്പിത്തീലിയം ഏകദേശം ടു ടു സെൽസ് തിക്കായിരിക്കും ട്രാൻസിഷണൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസാണ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യൂറിറ്റർ ആൻഡ് പെൽവിസ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഇത്തരം എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ലെയർ ഈസ് മോർ ദാൻ സിക്സ് സെൽസ് തിക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇതിനകത്തെ ടോപ്പ് ലെയറിലെ സെൽസ് സ്ക്വാമസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസാണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഓർ ചീക്ക് എപ്പിത്തീലിയം സ്കിൻ ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് വജൈനൽ എപ്പിത്തീലിയം യൂറിത്ര കൺജക്ടൈവ ആൻഡ് കോർണിയ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇത് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഡെക്സിലും അതുപോലെ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിലുമാണ് തേർഡ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എംബ്രിയോണിക് ടിഷ്യൂസിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡി ആണ് സിലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പാസീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടോൾ പ്ലാൻസ് 
ഡിഫ്യൂഷൻ റോഡ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ വാൾ പ്രഷർ ടോൾ പ്ലാൻസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പാസീവ് അബ്സോർബ്ഷന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് സൈലം വെസൽസിലേക്കുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ സിൻജിനീഷ്യസ് ആൻഡേഴ്സ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സിനാൻഡ്രസ് ആൻഡേഴ്സ് ഗൈനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കാം ഈ കണ്ടീഷനിൽ ആറ് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നാല് സ്റ്റേമെൻസ് ലോങ് ഫിലമെൻസോട് കൂടിയതും രണ്ടെണ്ണം ഷോർട്ട് ഫിലമെൻസോട് കൂടിയതും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൈനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ഗൈനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയുടെ ബേസിൽ നിന്നുമായിരിക്കും അതേസമയം സിഞ്ചിനേഷ്യ സ്റ്റേമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ആന്തേഴ്സ് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഫിലമെൻസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും സിനാൻഡ്ര സ്റ്റേമെൻസിൽ ആന്തേഴ്സും ഫിലമെൻസും യുണൈറ്റ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് സിഞ്ചിനീഷ്യസ് ആന്തേഴ്സ് ആസ്ട്രേസിയെ ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് റൂബിയേസിയെ സിനാൻഡ്രസ് ആന്തേഴ്സ് കുക്കുർബിറ്റേസിയെ ഗൈനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ലാമിയേസി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യൂട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റൊമാറ്റൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സി എ എം പ്ലാൻസ് ഹാലോഫൈറ്റ്സ് ഹിലിയോഫൈറ്റ്സ് സിയോഫൈറ്റ്സ് ഷെയ്ഡ് ലവിംഗ് ട്രീസിനെയാണ് സിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സൺലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിനെയാണ് ഹീലിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സലൈനിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാൻസിനെയാണ് ഹാലോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ എം പാത്വേ വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സി എ എം പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരിക ക്യൂട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റൊമാറ്റൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സിയോഫൈറ്റ്സ് ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഗോൾഗി ബോഡി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ Mumps is a painful swelling of lacrimal glands, ceruminous glands, mammary glands, parotid gland. In our human beings, the largest salivary glands are parotid glands. This parotid gland is an infection of the mumps. Now, the question is D, parotid gland. Next one. Which among the following is not a living fossil? Cycus revoluta, Jingo biloba, Jingoids, Metasequoia. This is the Cycus revoluta, Jingo biloba, Metasequoia. This is the example of all living fossils. This is the answer to the C. Jingoids. Next one, the fovea consists of rod and cone cells in equal numbers, cones only, rods only, more rod cells than cone cells. Now, we will talk about the fovea in this region, the yellow spot. In this region, there is a cone cells in this region. Now, we will talk about the question and answer is B. Next one, consuming dash causes alkali disease in animals. Aluminium accumulating plants, lead accumulating plants, selenium accumulating plants, silica accumulating plants. Selenium poisoning is alkali disease. That's why 
സെലീനിയം അക്യുമുലേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ആനിമൽസിൽ ആൽക്കലി ഡിസീസിന് കാരണമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലിഫറോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ സ്മോൾ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ബോഡീസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീലിയ ഇൻ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കസ് സെക്കൻഡ് വൺ ദി സ്പേംസ് ഓഫ് സൈക്കസ് ആർ ദി ലാർജസ്റ്റ് എമങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാക്സ് തേർഡ് വൺ ഇൻ പൈനസ് ദി മൈക്രോസ്പോസ് ജേമിനേറ്റ് എക്സിറ്റു ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ പൈനസ് ആൽവിയോലെ ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻഡോസ്പ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റോങ് ആണ് അതേസമയം നാലാമത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൊളിനോസൈറ്റ്സ് ആർ ദി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് മൊളസ്ക് അനലിഡ്സ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് എക്കൈനോഡേംസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് സൊളിനോസൈറ്റ്സ് ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി എൻസൈം യൂസ്ഡ് ടു ജോയിൻ ദി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ലിഗേസ് ലിപ്പേസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോന്യൂക്ലിയേസ് ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസിനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ലിഗേസ് ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എൻസൈം ഡു ദി ഡയജഷൻ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ഡ്യൂറിംഗ് ആർ ടി പി സി ആർ ബാൽ തേർട്ടി വൺ ആർ എൻ എസ് എച്ച് എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എക്സോന്യൂക്ലിയേസ് ആർ ടി പി സി ആറിൻ്റെ സമയത്ത് എം ആർ എൻ എ ഡയജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എസ് എച്ച് ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ നിയോട്ടണി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്പിനോഡൻ സലമാൻഡർ പ്ലനേറിയ ആക്സലോട്ട് ഒരു അനിമലിൻ്റെ അഡൾട്ട് ഫോമിലും ലാർവൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിയോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് സലമാൻഡറിൻ്റെ ലാർവയായിട്ടുള്ള ഈ ആക്സലോട്ടിൻ ലാർവയിൽ നമുക്ക് ഈ നിയോട്ടണി കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് ആക്സലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലോറോസിസ് ഗ്രേസ്പെക്ക് ഓഫ് ഓട്സ് മോട്ടലീഫ് ഡിസീസ് വിപ് ടൈൽ ഓഫ് കോളിഫ്ലവർ മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ക്ലോറോസിസിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഗ്രേസ്പെക്ക് ഓഫ് ഓട്സിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് മോട്ടൽ ലീഫ് ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോളിബ്ഡിനത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് വിപ് ടൈൽ ഓഫ് കോളിഫ്ലവറിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസം പീജിയൻ ഫ്രോഗ് ലിസാഡ് കോക്രോച്ച് ഇതിനകത്ത് പീജിയൻ ലിസാഡ് കോക്രോച്ച് ഇവ മൂന്നും യൂറിക്കോട്ടലിക് ആനിമൽസ് ആണ് അതേസമയം ഫ്രോഗ് യൂറിക്കോട്ടലിക് ആനിമൽ അല്ല ഫ്രോഗ് ഒരു യൂറിയോട്ടലിക് ആനിമൽ ആണ് അതേസമയം ഫ്രോഗിൻ്റെ ലാർവയായിട്ടുള്ള ടാഡ്പോൾ ലാർവ ഒരു അമോണോട്ടലിക് ആനിമലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് ഫ്രോഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ആൻജിയോ സ്പേംസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പോളൻ ട്യൂബ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻജിയോ സ്പേംസിൽ പോളൻ ട്യൂബിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെയിൽ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലീബർക്കിൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വില്ലസുകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിപ്സിനെയാണ് 
ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർ കുൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രൈൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ കാറ്റ്കിൻ സ്പാഡിക്സ് സ്പൈക്ക് അമ്പൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്ത് കാറ്റ്കിൻ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് മോറസ് അതുപോലെ സ്പാഡിക്സ് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊളക്കേഷ്യ സ്പൈക്ക് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് അക്കിറാന്തസ് അമ്പൽ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊറിയാൻഡ്രോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കേറ്ററ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സബ്ജക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാ